Как вам кажется, что объединяет этих прекрасных женщин? Общая мечта. Все они профессионально занимались балетом и мечтали стать балеринами. Судьба решила иначе, и они прославились не как примы на театральных подмостках, а как киноактрисы. Но давайте заглянем в их балетное детство. Наверное, начинать рассказ с Одри Хепберн несколько банально, но это действительно один из самых ярких примеров перевоплощения талантливой балерины в легендарную актрису. К тому же Одри просто восхитительна, и говорить о ней, смотреть на нее – сплошное удовольствие. Одри начала танцевать в раннем возрасте и не прекращала заниматься даже в тяжелые годы оккупации Нидерландов фашистской армией. Как ни печально, знаменитая хрупкость, худоба Одри – последствия недоедания и суровых условий жизни во время войны. С 1946 года Одри начала посещать занятия Сони Гаскел, стоявшей у истоков голландского балета. Соня, ее настоящее имя Сара, родилась в Российской империи, на территории нынешней Литвы. Сначала она училась и преподавала в Париже, а в 1939 году – за семь лет до встречи с Одри перебралась в Амстердам, где стала развивать культуру танца. Между прочим, великий голландский хореограф Ханс Ван Манен тоже ее ученик. Как вы понимаете, юная Одри была в надежных руках. Приняв через какое-то время решение переехать в Лондон, девушка пошла учиться к еще одной великой женщине. Мари Рамбер танцевала в трупе Дягилева и была одной из основательниц английского балета. Считается, что именно Рамбер обратила внимание Одри на высокий рост и особенности телосложения, которые станут препятствием для успешной балетной карьеры. Другими словами, она объяснила Одри, что примой той не стать. Будущая актриса прислушалась и не прогадала. Ее ждала восхитительная профессиональная жизнь, полная запоминающихся ролей и возможностей. Балет бесспорно оказал огромное влияние на Одри. Не раз эта прекрасная актриса танцевала в кино. Например, в фильме «Засекреченные люди» у нее было несколько балетных сцен, в том числе с пальцевой техникой. Достаточно эксцентричный танец она исполнила в «Забавной мордашке». Во многих других замечательных фильмах тоже были танцевальные эпизоды. Мать Брижит увлекалась балетом, поэтому обеих своих дочерей отдала на танцы. Сестра актрисы была любимицей родителей – а вот к Брижит они относились прохладно. Для девочки, которая в детстве носила очки, пластинку и считала себя некрасивой, об этом ей, кстати, открыто говорила и мать, занятия балетом стали единственной отдушиной. По словам самой Брижит, в зале она забывала обо всем, чувствовала себя гибкой, легкой и красивой. Больше всего ей нравилось делать экзорсис у станка. Сестра Брижит не заинтересовалась танцами и вскоре бросила – а вот будущая актриса поступила в профессиональную балетную школу и на экзаменах стала одной из лучших в классе. Потом девушка училась у известного русского педагога Бориса Князева. Может быть, вы слышали о князевском станке. Так называют систему упражнений, повторяющую экзорсису станка. Только вот выполняются все эти упражнения лежа на полу. Проще говоря, это то, что мы сейчас знаем под словосочетанием «партерная гимнастика». Так вот, Брижит училась у этого выдающегося педагога. Однако, по словам одноклассниц, она от природы была немного ленива и медлительна, что, конечно, не сильно нравилось ее учителям. Брижит посчастливилась поехать в гастрольный тур с театром Шанзелезе, не лучшей, но все-таки профессиональной трупой. По возвращении она, по ее собственным словам, решила, что танцы не слишком надежное занятие и переключилась на актерское мастерство. Как позже вспоминала актриса, Балетная дисциплина и выносливость очень пригодились ей в жизни. Семь лет спустя на концерте Брижит станцевала дуэт из «Спящей красавицы» с этуалью парижской оперы Мишелем Рено. Да, конечно, профессиональным балеринам она уступает, но согласитесь, для человека, последний раз стоявшего у станка семь лет, это отличное исполнение, тем более на пальцах. Сара Джессика Паркер с детства была увлечена танцем. По ее воспоминаниям, первым спектаклем, который она увидела, была «Жар птица» в постановке балета «Цинциннати». Хотя это не очень известная трупа, и об уровне подготовки танцовщиков мы можем только догадываться, маленькой Саре Джессике этого было достаточно, чтобы заболеть балетом. 
В Цинциннати девочка посещала местную школу искусств, а позже занималась в престижной школе американского балета в Нью-Йорке. Свою карьеру юная Сара Джессика начала не как драматическая актриса. Первые роли она получила в бродвейских мюзиклах, где как раз нужно было хорошо танцевать. Став известной, актриса признавалась, что балетное детство помогло ей физически воплощать свою героинь. Походка, бег, движение – все это играло на образ, и без танцевального опыта, возможно, не выглядело бы достаточно убедительным. Хоть Сара Джессика Паркер и не стала балериной, свою любовь к искусству она проносит через всю жизнь. Например, ей принадлежит идея документального фильма о Нью-Йорк Сити Баллей, который дает зрителям возможность погрузиться в закулисную жизнь прославленной трупы. А еще Сара Джессика состоит в совете директоров Нью-Йоркского балета. У маленькой Пенелопы было столько энергии, что ни она сама, ни окружающие категорически не знали, как с этим быть. Четыре года девочку отдали в балет, и это было отличным решением. В дальнейшем Пенелопа 9 лет проучилась в Испанской национальной консерватории. Но как-то раз увидела фильм Педро Альмадовара и влюбилась в кино. Тогда девушка начала ходить на занятия в школу аргентинской актрисы и педагога по актерскому мастерству Кристины Рота. По словам Пенелопы, балет научил ее дисциплинированности, которая не раз выручала актрису на съемочной площадке. Кроме того... В некоторых фильмах были танцевальные сцены, с которыми Пенелопа блестяще справлялась благодаря своей подготовке. Интересный факт. Сестра Пенелопы Моника тоже с детства занималась танцами. Учиться она пошла не в консерваторию, а в Королевскую академию танца. После выпуска балету она предпочла фламенко и поступила в трупу всемирно известного танцовщика этого жанра Хоакина Кортеса, где протанцевала 7 лет. Затем ей, как и сестре, захотелось развиваться в сфере кино. Моника снялась в сериале «Ун пасу аделанте» – испанском аналоге фильма «Шаг вперед», где сыграла роль танцовщицы. Мать Наоми Кэмпбелл – профессиональная танцовщица. С трех лет девочка занималась балетом, а в десять поступила в Академию театральных искусств Италии Конти. В детстве Наоми появилась в танцевальных клипах Боба Марли и группы Culture Club. И хотя Наоми твердили, что она слишком высокая, она мечтала только о карьере балерины. Но однажды в торговом центре ее заметила скаут модельного агентства, и балетные перспективы померкли по сравнению с новыми возможностями. Уже в 16 лет Наоми появилась на обложке Vogue. Занятный факт из разряда курьезов. Когда Наоми встречалась с русским миллионером Владиславом Дорониным, на 40-летие он подарил ей большой театр. Нет, серьезно, он на день снял для нее театр, пригласил педагогов и артистов трупы для массовки. Модель сделала класс, конечно, на камеру, красиво постояла и немного потанцевала на великой сцене. Наоми сказала журналистам, что наконец сбылась ее детская мечта, что, безусловно, мило. Но вообще, честно говоря, акция спорная. Вы что об этом думаете? Натали Портман, которая всем любителям балета известна по роли Нины в «Черном лебеде», занималась танцами с 4 до 12 лет, после чего сосредоточилась на актерской карьере. Мне не очень хочется подробно останавливаться на Натали, потому что, во-первых, о ней много говорили в контексте «Черного лебедя», а во-вторых, с этим фильмом, с этой ролью, связана не очень приятная история. В сложных танцевальных сценах вместо Натали участвовала балерина ABT Сара Лейн, которую не указали в титрах как дублершу. Кроме того, на разных интервью члены съемочной группы говорили только про танец Натали и ее достижения. Когда по этому поводу высказалась Сара, все стали утверждать, что в 85% танцевальных сцен мы видим Натали Портман, а не профессиональную балерину. Конечно, Натали старательно готовилась к роли полтора года и наверняка каких-то успехов достигла. Но лично я согласна с Сарой. Это неправильно, что люди начинают думать, будто за год можно достичь уровня профессиональной артистки балета. Это обесценивает колоссальный труд балетных, которые тратят по 10 лет своей жизни на обучение в академии и всю карьеру совершенствуются. Диана Крюгер танцевала с двух лет. В дальнейшем она училась в престижной королевской балетной школе в Лондоне и, кажется, имела неплохие перспективы. Однако все перечеркнуло травма колена. Вспоминая эти годы, Диана признавалась, что балет научил ее труду и терпению. Показал, чтобы добиться успехов, надо вкалывать. 
В возрасте 9 лет Мия Васиковская начала заниматься балетом в Центре танца в Австралийской Канбере. По словам актрисы, танцуя по 35 часов в неделю, ей приходилось параллельно учиться в общеобразовательной школе, что было нелегко. В какой-то момент у Мии начались проблемы со здоровьем, так что о балетной карьере пришлось забыть. В интервью актриса говорила, что с одной стороны танец дает ощущение полной свободы, но в то же время театральная среда откровенно нездоровая. Мия постоянно была недовольна своим телом из-за того, что каждый день приходилось работать перед зеркалом. По ее словам, девочки в балете зацикливаются на мелочах, которые на самом деле большой роли не играют. Но Мия признает, что танцевальный опыт помогает ей справиться со стрессом на прослушиваниях и кастингах. Зная, что этими именами список актрис-балерин не ограничивается, но не хочется делать это видео бесконечным. Надеюсь, вам интересно было его смотреть. Если так, пожалуйста, поставьте ему лайк и поделитесь со своими балетными друзьями. Большое спасибо за просмотр и до встречи!